ఆరోగ్యదర్శిని ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం ఎండాకాలంలో చర్మానికి ఒక రకమైనటువంటి సమస్యలు వస్తే వేసవి కాలంలో మరో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ రెండు చర్మ సమస్యలు వేరువేరుగా ఉంటాయి అయితే వీటిని ఎలా గుర్తించాలి గుర్తించిన తర్వాత నివారణ చికిత్స పద్ధతుల గురించి మనకు తెలియజేయడానికి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు డర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ బి కవిత గారు వీరు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ గా గాంధీ మెడికల్ కాలేజీలో పనిచేయుతున్నారు డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు అంటే స్కిన్ కు వచ్చే సమస్యల గురించి మాట్లాడే ముందు అసలు స్కిన్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ దాని నిర్మాణము ప్రాముఖ్యత గురించి తెలియజేయండి మనకి చర్మంలో పలు రకాలుగా ఉంటాయండి అంటే మనకి బయట కనిపించే చర్మం మనకి మెయిన్ గా బేసికలీ ఎపిడర్మిస్ అండ్ డర్మిస్ అని ఉంటుంది సో రెండు పొరలుగా ఉంటాయి ఈ రెండు పొరల్లో కూడాను మళ్ళీ ఎపిడర్మల్లో చాలా నాలుగు లేయర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనకి ఆ చిన్న పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం దాని థిక్నెస్ ఆఫ్ ద స్కిన్ లోనే ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి చర్మంలో మెయిన్ గా ఏంటంటే కొత్త కణాలు ఉత్పత్తి చేసే స్టేటం బేసైల్ అనేది కొత్త కణాలు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పటికప్పుడు స్కిన్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఉత్పత్తి చేసే శక్తి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏంటంటే చర్మం అనేది హోల్ బాడీ కవరేజ్ చేస్తుంది సో దానికి కవరేజ్ చేసినప్పుడు దానిలో ఉన్నది మెయిన్ మన టెంపరేచర్ బాడీ రెగ్యులేషన్ మెయిన్గా ఇప్పుడు చలికాలం రాగానే మనకి చలికి వణికిపోతూ ఎండాకాలం రాగానే చెమటతో అంటే ఆ తట్టుకునే శక్తి మన టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్స్ అని మన బాడీ మెకానిజమ్స్ అని స్కిన్లో స్కిన్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది దాంతో పాటే చర్మంలో కూడా మెయిన్గా ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఈ కండి ఇప్పుడు ఈ కాలంలో చర్మం అంతా డ్రై అయిపోతుంది అంటే కొన్ని గ్రంథులనే ఉంటాయి చర్మంలో స్వెట్ గ్లాన్స్ అని మనకి చెమటతో ఎక్కువగా వచ్చేవన్నీ స్వెట్ గ్లాన్స్ అని ఇలాంటి ఈ గ్రంథుల వల్ల ఏంటంటే వీటి రెగ్యులేషన్ కూడా మన చర్మంలోనే ఉండబడినాయి సో మనకి ఏ కాలంలో ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా కూడా వీటిలో ఇట్లాంటి గ్రంథుల్లో ఎటువంటి ఏమన్నా మనకి డ్యామేజ్ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఎరైజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే అంటే సమస్యల గురించి మాట్లాడేట ముందుగా డాక్టర్ గారు అంటే స్కిన్ లేకుండా అసలు మనిషిని ఊహించుకోలేము అయితే అంటే ఈ స్కిన్ లో ఎన్ని రకాలు అంటారు కొందరికి అంటే వాళ్ళంతటా వాళ్ళు కొని తెచ్చుకునే సమస్యలు కొన్ని అయితే కొన్ని వాటంతటా అవే పుడుతూ ఉంటాయి దీని గురించి కూడా తెలియచేయండి ఇప్పుడు మనకి స్కిన్ రకాలు అంటే మెయిన్ గా ఆయిలీ స్కిన్ డ్రై స్కిన్ అనేది ఉంటుందండి కొంతమందిలో ఏంటంటే వాళ్ళకి నూనె ఉత్పత్తి చేసే గ్రంథులు సెబేషియస్ గ్లాన్స్ అనే ఉత్పత్తి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ సమస్యలు కొన్ని యాక్నీ ఫామ్ ఎరక్షన్స్ రావచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఏమంటే కొంతమందిలో ఈ గ్రంథులు అనేవి డెవలప్ అవ్వవు అంటే చిన్నపిల్లల్లో కానీ ఒకవేళ పెద్ద వయసులో ఓల్డ్ ఏజ్ చర్మంలో కూడా ఈ గ్రంథులు చిన్నపిల్లలనేమో అవి అప్పటికి ఉత్పత్తి అవ్వవు అంటే న్యూనేటల్ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ పీరియడ్ కానీ వన్ మంత్ పీరియడ్ లో వాళ్ళు ఈ చమ ఈ గ్రంథులు ఉత్పత్తి అవ్వవు ముసలి వాళ్ళల్లో చూస్తేనేమో ఆ గ్రంథులు అనేవి ఎట్రోఫిక్ ఏజింగ్ వైజ్ గా అవి ఎట్రోఫి అయిపోతూ ఉంటాయి అంటే పని చేయటం అవి ఉత్పత్తి చేయటం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో వాటికి సంబంధించిన సమస్యలు ఒక్కొక్కసారి డ్రైనెస్ రావటం కానీ దాని రిలేటెడ్ గా కొంతమందికి అలాంటి ప్రాబ్లమ్ సమస్యలు తలెత్తుతూ ఉంటాయి అంటే చర్మానికి వ్యాధులు రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏమంటారు డాక్టర్ గారు చర్మానికి ఇప్పుడు నేను ఇందాక బేసికల్ గా చెప్పాను ఇప్పుడు మనం చర్మము ఆరోగ్యకరమైన చర్మం అంటే నూనె ఉత్పత్తి కరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ లో అవ్వాలి ఆ నూనె ఉత్పత్తి కరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ లో అవ్వకపోతే మనకి బ్యారియర్ సిస్టమ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే చర్మం ఆ ఇంటిగ్రిటీ కోల్పోతుందో మనకి ఇప్పుడు చుట్టూరా కూడాను క్రిములు ఉన్నాయి అంటే అవి బ్యాక్టీరియా కావచ్చు వైరల్ కావచ్చు ఎప్పుడైతే మన చర్మంలో ఆ బ్యారియర్ డిఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం అటాక్ చేసే సమస్య వస్తుంది సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అవి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వచ్చు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం డ్రైనెస్ కావచ్చు సో ఇట్లాంటి ఉత్పత్తి అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు డ్రై సీజన్ కాబట్టి డ్రైనెస్తో ఏమవుతుంది దురద ఏర్పడుతుంది దురదతో ఏమొచ్చేస్తుంది మనం గోక్కుంటాం ఎంతవరకు గోక్కుంటాం రక్తం వచ్చే వరకు గోక్కుంటాం దాంతో మళ్ళీ సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి దురద సమస్యతో పాటు ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఈ దురద రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటారు మనం బేసికలీ ఏంటంటే ఈ బ్యారియర్ డిఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యారియర్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి నార్మల్ పర్సన్ కి చెమట గ్రంథులు ఒక శాతం వరకు బాగుంటాయి అంటే అవి ఎట్లా మనం కాపాడుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ శీతాకాలంలో మనం వింటర్ సీజన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ కాలంలో ఎటువంటి కేర్ ఎట్లా తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఈ బ్యారియర్ డిఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అయ్యేది ఈ సీజన్ లో నార్మల్ పర్సన్స్ కి ఏమవుతుంది మనం
సో అలాంటి అట్లాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి ముందస్తుగానే వాళ్ళు మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్స్ అనేసి వాళ్ళు బ్యారియర్ని రిపేర్ చేసుకునే క్రీమ్స్ కొన్ని సెరమైడ్ క్రీమ్స్ అన్ని దొరుకుతాయి మార్కెట్లో ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకుంటూ వాళ్ళు వాళ్ళ చర్మాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉండాలి అతిగా ఏది కూడా సబ్బు పెట్టి రుద్దుకోవటం కానీ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి మనకి రెగ్యులర్గా దొరికే కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ ఇలాంటి కొంచెం మసాజెస్ లాగా కొంచెం రుద్దుకుని కాస్త గోరువెచ్చని నీళ్ళతో స్నానం చేసేసుకుంటే మన స్కిన్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కాపాడుకోవచ్చు పెద్దవాళ్ళు కానీ చిన్నవాళ్ళు కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్ కొన్ని తీసుకుంటే మంచిది అయితే డాక్టర్ గారు శీతాకాలంలో అంటే మనకి దురదలకు వచ్చేటటువంటి సమస్యల గురించి తెలియజేశారు అంటే ఇది ఒక్క సమస్య వస్తుందా ఇతరతర సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు ఇప్పుడు మనం శీతాకాలంలో అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ బ్యారియర్లో మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి ట్రైగ్లైజరాయిడ్స్ కానీ కొలెస్ట్రాల్ కానీ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కానీ ఇలాంటి ఆయిల్ గ్రంథులు అనేది అవన్నీ కూడా మన చర్మంలో ఉంటాయి మన ఇందాక చెప్పినట్టుగా పుట్టుకతో వచ్చినప్పుడు ఒక సమస్య ఉంటుంది సో వాళ్ళల్లో ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ సబ్బులు వాడకుండా ఆయిల్స్ అవి పెట్టుకుంటూ ఉండాలి మధ్యవస్తు మిడిల్ ఏజ్ పీపుల్ మిడిల్ ఏజ్లో అన్ని గ్లాన్స్ హార్మోనల్ అన్ని యాక్టివ్ ఉన్నంత వరకు వాళ్ళకి ఏ సమస్య రాదు ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి వచ్చేసరికి వాళ్ళలో ఏమంటే అన్నీ కూడా తగ్గిపోవటం వల్ల ఈ నూనె ఉత్పత్తి అవ్వకపోవటం వల్ల వాళ్ళకి కొంచెం బయట నుంచి ఆయిల్స్ అది స్నానం చేసిన మూడు నిమిషాల లోపు వాళ్ళ ఇంట్లో వాజ్లిన్ కానీ వైట్ పెట్రోలియం జెల్లీ అంటాం లేదా మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్స్ మార్కెట్లో దొరికే మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్స్ కానీ ఏ దొరికితే అందుబాటులో వాళ్ళకు ఉండడం వల్ల అది మనం స్నానం చేసుకుని మామూలుగా టవల్స్తో గట్టిగా రుద్దేస్తూ ఉంటారు అది మాత్రం మానేయాలండి మనం డాబింగ్ చేయాలి త్వరగా డాబ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ తేమ అనేది ఆ చర్మ రంధ్రాల్లో ట్రాప్ అయిపోయి మనకి మాయిశ్చర్ అనేది రీటైన్ చేస్తుంది ఇట్లాంటి మాయిశ్చర్స్ మీద మనం కొంచెం మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్స్ ఇలాంటివి రుద్దుకోవటం వల్ల కాస్త ఎక్కువసేపు నాలుగైదు గంటల వరకు డ్రై అవ్వకుండా చర్మాన్ని కాపాడుకోవచ్చు అయితే అంటే దీని గురించి తెలియజేశారు డాక్టర్ అంటే చాలా వరకు శీతాకాలంలో ఇంక ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ స్కిన్ కు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు సో మనకి శీతాకాలంలో మెయిన్ గా వచ్చేసి డ్రైనెస్ డ్రైనెస్ ఇన్ ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ దానికి రిలేటెడ్ గా వాళ్ళకి ఇన్హరెంట్ గా కొంతమందికి ఇక్తియోసిస్ అంటారు అంటే అక్వైర్డ్ ఇక్తియోసిస్ ఏంటంటే మందులతో వచ్చేవి కొంతమందికి డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ కొలెస్ట్రాల్ మందులతో వచ్చేది కానీ వాళ్ళకి ఇన్హరెంట్ గా పుట్టుకతోనే కొన్ని గ్రంథులు లేకపోవటం వల్ల ఇక్తియోసిస్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళల్లో ఏంటే అతిగా డ్రైగా ఏ సీజన్లో అయినా డ్రైగానే ఉంటుంది ఈ సీజన్లో కొంచెం ఎక్కువ అయిపోతుంది అటోపిక్ డెమటైటిస్ అనేసి ఉంటుంది పిల్లల్లో ఏంటంటే కొంచెం ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో మదర్ సైడ్ కానీ ఫాదర్ సైడ్ కానీ ఏమైనా ఎలర్జీస్ ఉన్నా కూడా ఇలాంటి సీజన్లు ఏమవుతుంది ఈ డ్రై కండిషన్స్ వల్ల ఈ అటోపిక్ డిజీజ్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది సురియాసిస్ చాప్ పొట్టు లాంటిది మన స్కిన్ డిజీజెస్ ఉంటుంది ఆ స్కిన్ డిజీజ్ కూడా ఈ వింటర్ సీజన్లో ఈ డ్రై సీజన్ వల్ల ఆ పొలుసులు ఎక్కువ రావటం అలాంటివి కొంచెం ఎక్కువ అవుతాయి అందులో ఈ సీజన్లో దోమలు ఎక్కువ ఉంటాయండి ఆ దోమల వల్ల ఏమవుతుంది దోమ కుట్టడం వల్ల పేపులార్ అట్టిక్ ఏరియా కానీ ఇలాంటి కొన్ని దురతతో సంబంధించిన ప్రూరైగో నైడ్యు నాడ్యులారిస్ కానీ ఎగ్జిమాస్ ఎగ్జిమాస్ కూడా డ్రై ఎగ్జిమా అలా ఉంటాయి సో ఈ డిజీజెస్ అన్ని కొంచెం ఎక్కువ అవుతాయి ఈ చలికాలంలో ఏమవుతాయి కొంచెం అందరూ కూడా క్లోజ్గా పడుకోవటం వల్ల సో మనకు హాస్టల్స్లో కానీ క్లోజ్ రూమ్స్ ఐ మీన్ చిన్నపిల్లల హాస్టల్స్ కానీ వీటిల్లో స్కూల్స్లలో కూడా ఇళ్లలో కూడా కొంచెం పువర్ ఎకనామిక్ స్టేటస్లో కొంచెం క్లోజ్ కాంపాక్ట్ రూమ్స్లో పడుకోవటం వల్ల గజ్జి అనే వ్యాధి కూడా ఎక్కువ అవుతాయి ఇలాంటి సమస్యలు ఇలాంటి సీజన్స్లో ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయండి అయితే అంటే ఒక్కొక్క సమస్య గురించి మాట్లాడదాం డాక్టర్ గారు అంటే చాలా క్లోజ్ సర్కిల్లో ఉండడం అనేది అంటే మన ఇండియన్స్కి చాలా కామన్ అంటే ఎక్కువగా కలిసి ఉండే కుటుంబాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అయితే ఈ శీతాకాలంలో అంటే క్లోజ్గా ఉండేటప్పుడు ఎలాంటి సమస్యల గురించి తెలియజేశారు అయితే వాటికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటారు అంటే మందుల ద్వారా నయమవుతుందంటారా ఇతరత్ర చికిత్స పద్ధతులు అంటారు ఇయా ఇదేంటంటే గజ్జి ఒకవేళ అది గజ్జి అని నిర్ధారించుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఆ గజ్జి అనేది ఏంటంటే వాళ్ళకే కాకుండా వాళ్ళ చుట్టుపక్కన ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న పేరెంట్స్ కానీ పిల్లలకి కానీ పక్కన వాళ్ళకి కూడా అదే సమస్య ఉంటుంది దొరద ఒకరికే ఉండదు సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం పక్క అంటే మనకి పరిస్థితుల మనకి అనుకూలంగా ఉండకపోవటం వల్ల ఇలాంటి తలెత్తినప్పుడు డాక్టర్ని సంప్రదించామంటే మనకి జీబీహెచ్సి లోషన్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బెన్జల్ బెన్జల్ కొన్ని లోషన్స్ ఉంటాయండి ట్రీట్మెంట్స్ అంటే క్రీముల ద్వారానే తగ్గి
వేలు సందులలో గజ్జలలో చంకులలో మూత్రం పోసే దగ్గర అంతటా కూడా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అయితే మనం క్రీమ్ రాసిన దాన్ని బట్టి ఒక రోజా మూడు రోజులా అని మేము చెప్తాం అనమాట కానీ ఆ టైప్ లో మీరు ఆ క్రీమ్ అది కూడా పెద్దవాళ్ళు అయితే ముప్పై గ్రాముల ట్యూబ్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అదే చిన్నవాళ్ళు అనుకోండి పన్నెండేళ్ల కింద అట్లా ఉందగా ఆ ట్యూబ్ లో సగం ట్యూబ్ మరి చిన్నవాళ్ళు అయితే వన్ ఫోర్త్ ట్యూబ్ అని మేము చెప్తాం ఆ విధంగా అప్లై చేసుకుని డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా కొన్ని దురద టాబ్లెట్స్ ఉంటుకొని ఉంటాయి యాంటీ హిస్టమిన్ సెట్రిజిన్ కానీ ఇట్లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తాము రెండు వారాలు వారం రెండు వారాలు ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి ఆ ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్ గా ఇంట్లో అందరూ కలిసి పాటిస్తే త్వరగా తగ్గిపోతుందండి ఆ సమస్య అయితే అయితే డాక్టర్ గారు మీరు గజ్జి గురించి తెలియజేశారు అయితే చాలా మంది గజ్జి అనే చెప్తా అని ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ చేతులకు మాత్రమే వస్తుంది అనుకుంటారు కానీ ఇతర శరీర అవయవాలపై రాదు అనుకుంటారు దీని గురించి తెలియచేయండి అలాగే ఈ గజ్జికి ట్రీట్మెంట్ అనేది వారి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఎందుకు తీసుకోవాలంటారు ఇదేంటంటే గజ్జి ఒకరి నుంచి ఒకటి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యే సమస్య అండి ఇది ఇట్స్ కంటేజియస్ అంటే ఆ క్రిములు ఏంటంటే మనం పడుకున్నప్పుడు పక్కన వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది మనం గజ్జి అందరికీ మళ్ళీ అదేంటంటే ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది మనకు వచ్చినప్పుడు పక్క వాళ్ళకి అదే టైంలో రావాలి అని ఉండదు సో వాళ్ళకి టూ వీక్స్ తర్వాత త్రీ వీక్స్ తర్వాత ఆ సిమ్టమ్స్ రావచ్చు సో అదేమవుతుంది మనం ఇప్పుడు ఉన్న సమస్య మీకే ఉంది మీకే ట్రీట్ చేయాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళకి టూ వీక్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ టూ వీక్స్ లో మీకు తగ్గిపోతుంది కానీ మళ్ళీ వాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ మీరు ఎక్వైర్ చేసుకుంటారు అంటే తండ్రి తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకి పిల్లల నుంచి తల్లిదండ్రులకి మనం ఒకటేసారి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేకపోతే దట్ కోస్ ఇన్ విషయ సర్కిల్ అండ్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లోనే రిటర్న్ అవుతుంది సో అందుకని అందరూ కలిసి ఒకసారి మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఆ క్రిములు అనేది మొత్తం కూడా మీరు కాకుండా మనం వేసుకున్న బట్టలు అవన్నీ కూడా ఉతికించేసి ఆరేసి అవన్నీ ట్రీట్మెంట్ అందరు మొత్తం ఫ్యామిలీ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారనుకోండి ఈవెన్ దోస్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హు ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్ దే హ్యావ్ టు బి ట్రీటెడ్ అట్ ద సేమ్ టైం అప్పుడు ఈ సమస్య అనేది కరెక్ట్ గా క్యూర్ అయిపోతుంది రెండు మూడు వారాల్లో సిమ్టమ్ ఏ సిమ్టమాటిక్ అయిపోతారు అయితే తామర కూడా చాలా ఎక్కువ మందిని వేధిస్తూ ఉంటుంది డాక్టర్ అంటే ఎలా వస్తుందో కూడా ఒక్కొక్కసారి అర్థం కాదు ఏంటంటే పరిశుభ్రం పాటించినప్పటికీ కూడా ఈ తామర రావడానికి గల కారణాలు ఏమంటారు అంటే ఇది కూడా ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది దీన్ని ఎలా నివారించాలంటారు మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇది ఈ తామర అనేది ఇది వరకు ఏంటంటే మనకి అతిగా చెమట ఉన్నప్పుడు సమ్మర్ లో ఉండేది టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏంటంటే అది ఉట్టి మగవాళ్లలోనే ఎక్కువగా ఉండేది ఎందుకు అంటే వాళ్ళు జీన్స్ ప్యాంట్లు ప్యాంట్లు వేసుకునే పద్ధతి వాళ్ళలోనే కానీ యాజ్ అ సొసైటీ మన అంటే లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ అయ్యే కొద్దీ అమ్మాయిల జీన్స్ వేసుకోవటం లెగ్గింగ్స్ వేసుకోవటం టైట్ ఫిట్టింగ్ క్లోదింగ్ ఏర్పడటం మనం కూర్చునే సీట్లలో కూడా రెగ్జినేటెడ్ సీట్స్ వేసుకోవటం వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చేసాయి ఏమిటంటే ఇది వరకు ఏంటంటే హైదరాబాద్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా డ్రై కండిషన్స్ ప్రివేల్ అవుతుంది సో ఇట్లాంటి కొంచెం వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఇంకోటి ఏంటంటే అందరూ కూడా ఏమవుతుంది డాక్టర్ దగ్గరికి వరకు వెళ్లకుండా సొంత వైద్యం తీసుకోవటం అలవాటు అయిపోయింది అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పూత మందులు స్టిరాయిడ్ క్రీమ్స్ అంటారు ఈ మధ్యన అవి కాంబినేషన్స్ అవి ఏంటంటే ఇరవై ముప్పై రూపాయలన్నా దొరికిపోతాయి ఈ క్రీమ్స్ డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే చాలా క్రీమ్ డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయని ఆ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ క్రీమ్లు వాడటం వల్ల ఈ ఫంగస్ అనేది తామర అనేది ఫంగస్ తో వచ్చేదండి ఆ ఫంగస్ అనేది రెసిస్టెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో అదేమవుతుందంటే అది స్టిరో ఆ క్రీములు పెట్టడం వల్ల పై వరకే చర్మం పై పొరలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిస్తుంది కానీ అదంతా కూడా కింద చర్మం కింద అంతా మల్టిప్లై అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ పూత మంది ఆపేయటం మానేస్తారో మళ్ళీ అదంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఈ స్ప్రెడ్ ఎట్లా అయిపోతుంది వాళ్ళకే కాకుండా వాళ్లతో షేర్ చేసుకునే టవల్స్ కానీ సబ్బులు కానీ ఒక్కొక్కసారి ఫోమైట్స్ అంటాం అంటే వాళ్ళు వాడుతున్న నాన్ లివింగ్ ఏవైతే గ్లాసులు కానీ ఏదన్నా కూడా ఏదో విధంగా అట్లీస్ట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ స్ప్రెడ్ కూడా ఉంటుందండి పక్క వాళ్ళలో అంటే ఇన్ఫెక్ట్ అయిన మెంబర్ పక్క వాళ్ళకి ఆ విధంగా కూడా స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు సో మేము వాళ్ళతో ఉండట్లేదండి పడుకోవట్లేదంటే సంథింగ్ అంటే మనం ఇప్పుడు బాత్రూమ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు డోర్ మ్యాట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా తుడుచుకునే తట్లు ఉంటాయి ఇవన్నిటి కూడా సోర్స్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం అవగాహన పెంచుకుని డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా ఒకటి ఏంటంటే ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మెయిన్గా ఏంటి తడి తేమ చెమట అండి వాటికి మెయిన్గా ఫుడ్ ఎక్కడైతే తడి దొరు
తగ్గించుకోవచ్చు అందులో సొంత వైద్యం ఎప్పుడు పనికిరాదండి ఎప్పుడన్నా ఏ సమస్య వస్తే ఆ సమస్య డాక్టర్ని సంప్రదించే మీరు వైద్యం తీసుకుంటే కరెక్ట్గా మీకు ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది అయితే డాక్టర్ అంటే స్కిన్ కూడా గురించి కూడా మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి అంటే బొల్లి కానీ డెర్మటైటిస్ కానీ అలాగే ఇతర సమస్యల గురించి మంగు అన్నిటి గురించి అయితే వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడే ముందు సర్వసాధారణంగా పేలు అనేది ఎక్కువ మంది ఆడపిల్లల్లో బాధిస్తూ ఉంటుంది అలాగే డాండ్రూఫ్ కూడా ఎస్పెషల్లీ ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటారు మెయిల్ పేళ్ళు ఏంటండి పేళ్ళకి సీజన్ అంటూ ఉండదండి స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే మన ఇళ్లలో కూడా ఒక ఒకరికి ఉంది అంటే క్లోజ్ కాంటాక్ట్ వల్ల ఆ పేళ్ళు ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతాయి పెడిక్లోసిస్ క్యాపిటీస్ అంటాం అట్లాగే ఒక్కొక్కసారి పెద్దవాళ్ళలో ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ బట్టి కొంతమందికి ఎస్టీడీ డిజార్డర్స్ అంటాం పెడిక్లోసిస్ ప్యూబిస్ అని వాళ్ళకి ఓన్లీ ప్రైవేట్ ఏరియాస్ దగ్గరే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఆ ఎలర్జీస్ ఓన్లీ పేళ్లతో ఉంటాయి సో మనకి ఏంటంటే పేళ్లతో వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే మనకి దానికి సంబంధించింది వన్ పర్సన్ పర్మిత్రీన్ అనే లోషన్ దొరుకుతుందండి మార్కెట్లో అది ఎనీబడీ కెన్ యూజ్ ఇట్ అదేంటంటే షాంపూ లాగా అప్లై చేసి ఒక త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచేసుకొని వాష్ ఆఫ్ చేస్తే ఉన్న పేళ్ళన్నీ చనిపోతాయి కానీ మళ్ళీ కొత్తగా రావద్దు అంటే వాటి వల్ల గుడ్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటాయి వాటిని ఆ నిట్స్ అనేది మనం కొంచెం స్పెషలైజ్డ్ కోమ్స్ దువ్వెన్లు దొరుకుతాయి మార్కెట్లో వాటితో ఫస్ట్ వాటిని కూడా తీసేయాలి ఒకసారి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఐవర్మెక్టిన్ ట్యాబ్లెట్స్ అది కాకపోతే డాక్టర్ని సంప్రదించి తీసుకోవాలి కాబట్టి ఈ వన్ పర్సన్ పర్మిత్రిన్ అనేది వాడుకోవచ్చు అంటే సంప్రదించకుండానే యూ క్యాన్ గో విత్ ద షాంపూస్ ఈ పేళ్లతో మీరు ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారు డాండ్రోఫ్ డాండ్రోఫ్ అనేది ఈ సీజన్లో ఎక్కువ అవుతుంది మామూలుగా ఏంటంటే ఫిజియలాజికల్గా కూడా ఉంటుంది అండి అంటే అంటే చర్మంలో నేను చెప్పాను కదా ఉత్పత్తి శక్తి ఉత్పత్తి చేసే కణాలు ఉంటాయి సో మైల్డ్ స్కేలింగ్ ఈజ్ నార్మల్ ఎప్పుడైతే మనం కోమ్ చేసి షోల్డర్స్ మీద పడటం కానీ అలాంటివి వచ్చాయి అంటే దట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫంగస్ అండి డాండ్రఫ్ అనేది కూడా ఎక్కువగా జిడ్డుగా ఉన్న కొంతమంది అతి చెమట వల్ల తల్లో ఊరికనే వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎక్కువ చెమట వస్తుంది కొంతమంది ఇది ఆయిలీ స్కాల్ప్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి డ్రై ఏరియాస్లో కూడా ఈ డాండ్రఫ్ అనేది గ్రో అవుతుందండి సో ఈ సీజన్లో మనకి ఏంటంటే కీటకొనజాల్ షాంపూస్ దొరుకుతాయి టూ పర్సెంట్ కీటకొనజాల్ షాంపూస్ మార్కెట్లో దొరుకుతాయి ఈ షాంపూస్ మనం వీక్లీ టూ టైమ్స్ లాగా కాకపోతే ఈ షాంపూస్ పెట్టుకోవటం కూడా అది ఒకటి మంచి పద్ధతి ఉంటుంది నార్మల్ షాంపూస్ లాగా అప్లై చేసి వాష్ ఆఫ్ చేసేటట్టు కాదు అది పెట్టుకున్నాక మూడు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు అలా తలకు అంటించేసి అప్పుడు వాష్ ఆఫ్ చేయాలి అయితే ఈ డాండ్రఫ్ సమస్య ఏంటంటే అది మన మనం ఎప్పుడు వరకు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీఆర్ లివింగ్ దట్ ఆల్సో స్టేజ్ విత్ అస్ అంటే అది రెండు నెలల్లో తగ్గిపోయినా కూడా మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ మనలో ఉన్న హార్మోనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా యాక్టివ్గా ఉన్నంత వరకు దానికి పర్మనెంట్ క్యూర్ ఉండదు అందుకని ఈ డాండ్రఫ్కి కూడా మినిమం త్రీ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా తర్వాత తర్వాత మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఆ షాంపూస్ ఇప్పుడైతే మీరు వీక్లీ టూ టైమ్స్ వాడే తర్వాత నెలకు ఒకసారి అలా వాడటం వల్ల ఉంటుంది అతిగా డాండ్రఫ్గా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ కూడా పెట్టాల్సి వస్తుంది అది మనం కండిషన్ బట్టి మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటామండి ఓకే డాక్టర్ గారు అయితే డర్మటైటిస్ గురించి తెలియజేయండి డాక్టర్ గారు డర్మటైటిస్ అంటే ఇది మనకి అది వాస్ట్ టర్మ్ అండి ప్రతి ఇన్ఫెక్షన్ని కూడా మనం ఏదన్నా దీని గురించి డిస్కషన్ చేసే ముందు ఈ కార్యక్రమం ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందామండి ఈ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం కొత్త చట్టాలతో వ్యవసాయ రంగంలో పెట్టుబడులు పెరుగుతాయన్న ప్రధాని మోదీ ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగానే కోలుకుంటోందని ప్రధాని వెల్లడి ఢిల్లీ పర్యటనలో రెండో రోజు సీఎం కేసీఆర్ నేడు పలువురు మంత్రులతో పాటు ప్రధానితో భేటీ అయ్యే అవకాశం సనత్ నగర్ ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రిలో కోవిడ్ సేఫ్ ఇంక్యుబేటర్ ను ప్రారంభించిన కిషన్ రెడ్డి పేదలకు కార్పొరేట్ స్వాగతం ఓకే డాక్టర్ గారు అంటే చర్మానికి డెర్మటైటిస్ గురించి తెలియజేస్తున్నారు అంటే ఏమిటి దీన్ని ఎలా గుర్తించాలంటారు మనకి డెర్మటైటిస్ నేను ఇందాక అన్నట్టు ఉషా అది చాలా పెద్ద టర్మ్ అండి అంటే దాంట్లో అన్ని రకాలుగా చర్మం సంబంధించిన వ్యాధులన్నీ ఆ డెర్మటైటిస్లోనే వస్తాయి ఇప్పుడు సొరియాసిస్ అనుకోండి సబోరిక్ డెర్మటైటిస్ అనేసి వాటిలో ఏంటంటే మెయిన్గా వచ్చే లక్షణాలు ఏముంటాయంటే దురదతో కూడింది ఉంటుంది దురదతో గోక్కోవటం వల్ల
కొంతమందికి నీరు కారే ఎగ్జిమాస్ స్టేసిస్ డెమటైటిస్ ఆ ఎగ్జిమాస్ నీరు నీరు కారటం అట్లాంటివి ఉంటాయి సో మెయిన్గా దురద ఎరదనం ఈ రెండు సంబంధించి కొద్దిగా ఉబ్బటం ఆ ఏరియాలో ఒక్కొక్కసారి సొనలాగా కారటం ఇలా ఇవన్నీ కూడా డెమటైటిస్ ఫీచర్స్ అండి ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఇట్ కెన్ బి స్టేసిస్ డెమటైటిస్ సెబోరిక్ డెమటైటిస్ క్యాల్ప్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడాను సో వీటికి అన్నిటికీ లక్షణాలు మెయిన్గా దురదే ఉంటుంది ఓకే అంటే దానికి నివారణ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటారు మనకి కండిషన్ బట్టి అండి ఇప్పుడు నేను ఇందాక అన్నాను స్టేసిస్ డెమటైటిస్ అదేంటంటే ప్రొలాంగ్గా నించోటం వల్ల వచ్చే డెమటైటిస్ పిక్చర్ అది అంటే చాలామంది కండక్టర్స్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ హూ ఆర్ బీన్ అంటే మల్టిపుల్ డెలివరీస్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళలో వీనస్ ఇన్సఫిషియన్సీ ఉండటం వల్ల అంటే మనకి ఏంటంటే చెడు రక్తం గుండె వైపుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది సో ఆ వీనస్ రిటర్న్లో ఇంపేర్మెంట్ అయ్యి చెడు రక్త కణాలన్నీ కింద కాళ్ళల్ల దగ్గర పేరుకుపోయి ఉంటాయి దానివల్ల ఆ చెడు క్రిములు చర్మంలోకి రిలీజ్ అవటం వల్ల దురదల్లాగా స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఆ దురదలతో గోక్కొని గోక్కొని పుండ్లులాగా పడిపోతాయి సో ఇలాంటి వాటికి మనం ఎట్లాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అలాంటి కొంచెం సమస్య ముందుగా వస్తే వ్యారికోసిటీస్ అనేసి వాళ్ళు అంటే డాప్లర్ ఒకటి ఉంటుంది అది అడ్వైజ్ చేస్తాము దాన్ని బట్టి మనం స్టేజెస్ని బట్టి మనం ఇనీషియల్గా ఏంటంటే లెగ్ అండ్ ఎలివేషన్ అది చేసుకోవాలి ఎలాస్టిక్ స్టాకింగ్స్ అని ఇస్తాయి ఆ గ్రేడింగ్ బట్టి స్టాకింగ్స్ కంటిన్యూగా డే లాంగ్గా వాళ్ళు నించోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆ స్టాకింగ్స్ వేసుకొని ఉండాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ బాగా సింటమాటిక్ అయ్యి వాళ్ళకి సొనలాగా నీరు కారుతున్నప్పుడు ఏమంటే వామ్ సలైన్ సోక్స్ అంటాం అంటే మనకి కోరువెచ్చ నీళ్ళల్లో చిట్కుడు ఉప్పు వేసేసి క్లాత్ పెట్టి వాటి మీద పెట్టేస్తే ఆ నీరంతా గుంజేసుకుంటుంది అప్పుడు ఆ సొన కారటం తగ్గిపోతుంది ఆ రేర్గా ఉన్న వాటికి కొంచెం స్టిరాయిడ్ మందులు అనేసి కొద్ది కాలం పాటు మూడు వారాలు రెండు వారాలు దానికి ట్రీట్మెంట్ అంటూ క్రీమ్స్ కొని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం మరీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సిస్టమిక్ యాంటీబయాటిక్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది సో వీటికి మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అది ఉండదు ఆ సీజన్ బట్టి అలర్జీ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ యాంటీ హిస్టమిన్స్ అని మనకి సెట్రిజిన్ కానీ క్లోర్ఫెనమిన్ మాలియట్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఇచ్చి దాంతోపాటు కొన్ని స్టిరాయిడ్ క్రీమ్స్ అనేది అది కూడా టూ త్రీ వీక్స్ అని మేము కండిషన్ బట్టి డ్యూరేషన్ చెప్తాం ఆ డ్యూరేషన్ ఉన్నంత వరకే కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు కాల్ తీసుకుని తర్వాత డిస్కషన్ కంటే చేద్దామండి హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే మీ పేరు చెప్పండి అమ్మా అలాగే డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి అమ్మా మీ వయసు ఎంత అండి రత్న కుమారి గారు వయసు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓకే ఇది వరకు ఎప్పుడైనా మీరు థర్టీన్ ప్లస్ ఉన్నప్పటి నుంచి వచ్చాయా లేదా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాయా పింపుల్స్ మీకు ఒకటి ఏంటంటే కొంచెం ఈ వయసులో టీనేజ్ యాక్ని అంటాం మేము కొంచెం హార్మోనల్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అవి ఉంటాయి సైకిల్స్ అవి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ అవి రెగ్యులర్ గా లేకపోవటం వల్ల కొంచెం హార్మోనల్ యాక్ని వస్తాయి అవి రెగ్యులర్ గానే ఉంటున్నాయి కదా మీ పేరెంట్స్ ఏమన్నా వాళ్ళు ఎంగ్ గా ఉన్నప్పుడు యాక్ని వచ్చేవా పింపుల్స్ ఏమన్నా ఉండేవా చూసుకోవాలి ఓసీ పిల్స్ అలాంటి ఏమన్నా వాడుతున్నారా అలాంటి కొంచెం చూసుకుని ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అయిపోయింది అంటారా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ పిల్లలందరూ ఉన్నారు కదా ఏమైనా దానికంటూ మెడిసిన్స్ ఏమైనా వాడుకుంటున్నారా ఓకే రత్న కుమారి మీరు ఏంటంటే అడోలసెన్స్ యాక్ని లాగే ఉంది మీది దీనికి ఏంటంటే దీనికి సంబంధించింది మీరు మెయిన్ గా ఏంటంటే ఆయిలీ జిడ్డు జిడ్డుగా ఉంటే మటుకు టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఇప్పుడు డ్రై సీజన్ కాబట్టి టూ టైమ్స్ ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం దీనికి రిలేటెడ్ గా మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఏంటంటే కొంచెం ఒక్కొక్కసారి దురద వస్తుంది వాటిని గిచ్చటం గిల్లటం మాత్రం చేయకూడదు ఎందుకంటే మన గోళ్ళలో కూడా పింపుల్స్ మొటిమల్ని ఎప్పుడు కూడా మనకి చిన్నగా చీం పొక్కుల్లాగా వచ్చాయని దాన్ని గెలకటం కానీ పెండటం కానీ చేయకూడదు ఓకే అంటే చీం పొక్కులా కాకుండా అది గుంట కింద బ్లాక్ గానీ నొక్కుతుంటే మాత్రం ఎక్కువగా హెవీగా వస్తుంది అండి అది పొడవుగా అది నొక్కుతా ఉంటుంది ఇంకా అది తర్వాత గుంట పడిపోతుంది నేను అదే చెప్తున్నాను మీరు నేను చెప్పేది కాస్త జాగ్రత్తగా వినండి మీకు వచ్చేవి ఏంటంటే హార్మోన్ యాక్నియే 
వాటికి ఏంటంటే జాగ్రత్తగా తీసుకోవటం మీ చెయ్యి ముఖం మీద వెళ్ళకూడదు ముఖంకి మీరు కడుక్కునేటప్పుడు తప్ప మిగతా టైంలో మీరు వాటిని వాటిని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అంటే వాటిని గెలటం కానీ గిచ్చటం కానీ పిండటం ఇప్పుడు అంటున్నారు కదా మీరు అది చేశారు అంటే అవేమి మాట్లాడలేవు కదా అవేం చేస్తాయి ఇరిటేట్ అయిపోయి వాటికి ఒక మచ్చ ఒక గుంట మీకు గిఫ్ట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాయి ఓకే మీరు ఎంతవరకు అయితే వాటిని గిల్లకుండా గిచ్చుకుండా ఉంటే ఏ యాకనీ కూడాను వచ్చి అవి తగ్గిపోయి కొద్దిగా పిగ్మెంటేషన్ ఉంటుంది మేబీ వన్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్లో తగ్గిపోతాయి కానీ మనం ఎప్పుడైతే వాటిని వాటిని డిస్టర్బ్ చేసి గోర్ల ద్వారా వాటిని పెండటం అట్లాంటివి చేస్తే వాటిలో మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ ఒకటి వస్తుంది సో సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ రావటం వల్ల అదేమవుతుంది ఇన్ఫెక్షన్ డీప్గా వెళ్ళిపోయి ఆ మచ్చ అనేది డీప్న్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి ఇన్ఫెక్షన్ డీప్గా వెళ్ళినప్పుడు స్కార్స్ పడుతున్నాయి సో మీరు ఏం చేయాలి మరీ ఎక్కువగా వస్తున్నాయంటే డాక్సీసైక్లిన్ యాంటీబయాటిక్ వాడాల్సి వస్తుంది కానీ ఈ యాంటీబయాటిక్స్ వాడటం ఒక డర్మటాలజిస్ట్ అండ్ మీరు అక్కడ మీకు దగ్గరలో ఉన్న డర్మటాలజిస్ట్ సంప్రదించి తీసుకోవడం బెటర్ బట్ మెయిన్ వైల్గా మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్నీ లాగే ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు క్లిండామైసిన్ విత్ అడాపిలిన్ జెల్ అని దొరుకుతుందండి మార్కెట్లో ఓకే ఏ కంపెనీ అన్నా పర్లేదు క్లిండామైసిన్ విత్ అడాపిలిన్ జెల్ ఈ క్రీమ్ డైలీ కూడా నైట్ టైమ్స్ మీరు రాసుకోవచ్చు మూతి చుట్టు కళ్ళ చుట్టు మినహాయించి ఫేస్ అంతా పెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ కలర్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు డాక్టర్ గారు హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి సార్ అలాగే ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే చెప్పండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి మేడం నాకు ఈ దోస బాగా వస్తుంది ఓకే ఒక రెండు మూడు నెలలు ఉంటుంది మళ్ళా మెడిసిన్ వాడు చెప్పుతుంది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది మేడం ఇంత రెండు మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది మీ వయసు ఎంత అండి వైఆర్ బాగా వస్తుంది వచ్చింది అంటారు వైఆర్ బాగా వచ్చింది అంటారంట మేడం వైఆర్ బాగా టోటల్ గా ఉంటే దానికి మీరు ఫార్మర్ అండి అంటే పొలం పనులు చేస్తారా అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏ భాగంలో వస్తుంది నలుపు ఫేస్ హ్యాండ్స్ మీద ఉంటుందా కుదురుదా హ్యాండ్స్ మీద వస్తుంది పొట్ట మీద వస్తుంది కాళ్ళ మీద సంతకం వస్తుంది మీ వయసు ఎంత డెబ్బై ఏళ్ళు మేడం డెబ్బై ఏళ్ళు ఓకే ఒకటి ఏంటండి మీది వయసు అంటే ఇంకేమైనా బీపీ షుగర్ కి ఏమైనా మందులు అవి వాడుతున్నారా కొవ్వు సంబంధించింది కొలెస్ట్రాల్ మందులు కూడా కొంతమంది రాస్తారు ఈ వయసులో అట్లాంటి ఏమైనా వాడుతున్నారా ఓకే ఇప్పుడు ఈ సమస్య అంతా మీకు ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి అంటే ముఖం భాగంలో చెవెనకాల మెడ మీద అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్కిన్ డాక్టర్ కే చూపించుకున్నారా మీరు ఓకే అయితే లింగారెడ్డి గారు ఇదేంటంటే వైఆర్ బాన్ అంటే ఎయిర్ బోన్ కాంటాక్ట్ డమటైటిస్ అంటాం ఎయిర్ బోన్ అంటే మనకి ఇప్పుడు మీరు ఆ చెట్ల దాకా వెళ్ళక్కర్లేదు వైఆర్ బాన్ అంటే పాతీన్యం ఇప్పుడు మొత్తం మొత్తం మనకి ఎక్కడంటే అక్కడ చిన్న చిన్నగా మొక్కలు కనిపిస్తాయి ఈ చలి అందులో ఈ కాలంలో ఈ డ్రై సీజన్ లో ఏమవుతుందంటే ఆ పాలన్ అంతా కూడా గాలిలో ఉంటుంది సో మీరు ఎటు వెళ్ళినా మెయిన్ గా మీకు జాగ్రత్తలు ఏంటంటే ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఓకే మొత్తం టోటల్ గా కవర్ చేసుకోవాలి బయటికి వెళ్తే మటుకు ఫేస్ మాస్క్ ఇప్పుడు ఎట్లా కోవిడ్ వచ్చినందుకు మాస్క్ తప్పనిసరి అయిపోయింది కాకపోతే యూ నీట్ టు కవర్ యువర్ సెల్ఫ్ టోటలీ హ్యాట్స్ అది పెట్టుకోవాలి ట్రై టు అవాయిడ్ గోయింగ్ టు అంటే మీరు ఫీల్డ్స్ కానీ మొక్కల్లో కానీ అటువైపు వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇంకోటి ఏంటంటే సూర్యరశ్మి ఎక్కువ తగలకుండా హ్యాట్స్ అనేది పెట్టుకుంటూ ఉండాలి దీనికి కంప్లీట్ గా ఏంటండి సూర్యరశ్మి కా అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ సూర్యరశ్మి వేరండి మిట్ట మధ్యన వచ్చే సూర్యరశ్మి వేరు ఓకే మెయిన్ గా ఏంటంటే మీరు ఎక్కువగా బయటికి వెళ్ళకపోవటమే మంచిది బయటికి వెళ్ళటం వల్ల ఈ సమస్య మీకు ఎక్కువ అవుతుంది సన్ స్క్రీన్ అది పెట్టుకుని కొంచెం కాపాడుకుంటూ ఉండాలి ఫుల్ కవర్డ్ క్లోదింగ్ వేసుకోవాలి మెయిన్ గా అంటే మీకు ఆ ఎలర్జీ ఆ పౌడర్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి అది ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు కాబట్టి మీరు యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దట్ అవాయిడ్ అంటే మనకు కనిపించదు కాబట్టి బెటర్ అంటే యాజ్ ఫర్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇళ్లలో ఉండడం బెటర్ అతిగా వెళ్లాల్సి వస్తే మటుకు నేను చెప్పిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని వెళ్లాల్సి వస్తుంది అయితే డాక్టర్ గారు యంగ్స్టర్స్ అయితే పింపుల్స్ ప్రాబ్లం అయితే అంటే అందరిలో తల వెంటుకు రాలిపోవడం అనేది చాలా సమస్యగా మారింది దాని గురించి అయితే మొత్తం ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు సఫర్ అవుతూ ఉంటారు అయితే ఈ రెండు గురించి మాట్లాడే ముందు స్కిన్ అనమాట అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తాయి స్కిన్ పై చర్మంపై 
వాళ్ళు పత్యాలు పెడుతూ ఉంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే అలర్జీస్ లాగా వస్తే వంకాయ తినద్దండి నాన్ వెజ్ తినద్దండి అంటారు అంటే నిజంగానే ఒక స్కిన్ అలర్జీకి పత్యాలకి సంబంధం ఉందంటారా లేదంటారా ఒకటండి ఈ అలర్జీస్ అంటే కొంతమందికి అలర్జిక్ టెండెన్సీ ఆస్తమాటిక్ టెండెన్సీ అటోపిక్ డెమటైటిస్ కొంతమంది ఉంటారు సో వాళ్ళల్లో ఏమవుతుందంటే కొన్ని ఫుడ్స్ ఎలర్జీ ఇన్హరెంట్గా వాళ్ళకి ఎలర్జీకి ఉంటుంది కొంతమందికి ఎగ్ తిన్నా పడకపోవటం అవి ఉంటాయి ఆ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళల్లో సంబంధించి మిగతా వాళ్ళు ఎవరూ కూడా మానేయక్కర్లేదు కొంతమందికి ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వంకాయ వంకాయ తింటే దద్దుల్లాగా వచ్చేస్తున్నాయి బట్ నాకు తింటే రాకపోవచ్చు నాకు ఎగ్ తింటే రావచ్చు సో మీ కండిషన్ని బట్టి మీకు అది టూ త్రీ టైమ్స్ అది కూడా రీచెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి రెండుసార్లు కాదు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ రీచెక్ చేసుకుని అప్పుడు ఆ ఫుడ్స్ అనేది అవాయిడ్ చేసుకోవాలి అందరికీ యూనివర్సల్ లాగా ఒకటే ఉండదండి ఎవరికైతే పడట్లేదో వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయటమే మంచిది అలా పలానా ఫుడ్స్ చింతపండు తెంట పులుపు తింటాం అందరికి ఎలర్జీ వస్తుంది అనేసి మాత్రం ఉండదండి అంటే చాలా వరకు డాక్టర్ గారు అంటే మనకి స్కిన్ అలర్జీస్కి వంకాయ ఎస్పెషల్లీ వంకాయ ఏం పాపం చేస్తుందో తెలియదు అని బ్రంజాలను మాత్రం అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే పింపుల్స్ సమస్య గురించి మాట్లాడదాం తర్వాత వెంట్రుకులు రాలిపోవడం గురించి మాట్లాడదాం డాక్టర్ గారు అంటే ఎందుకు కొంతమందిలో చాలా అంటే స్వేస్ అనేది లేకుండా సందు లేకుండా మొత్తం కవర్ అయిపోతూ ఉంటుంది యంగ్స్టర్స్లో కొంతమందిలో అంటే ఒక ఏజ్ టీనేజ్ దాటిపోయిన తర్వాత కూడా పింపుల్స్ రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటారు ఈ యాక్నీ ప్రాబ్లం నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనకి అడోలసెన్స్ యాక్నీ ఉంటుందండి అక్కడ ఆ ఏజ్లో ఏమవుతుందంటే ఆ థర్టీన్ ఇయర్స్ ప్యూబర్టీ ఏజ్లో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళలో హార్మోనల్ ఫ్లక్చువేషన్స్ వస్తాయి కొంతమందికి మీరు ఇందాక అన్నట్టుకు ప్లేస్ దొరక అంటే మొత్తం ఫేస్ అంతా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో వాటిలో కారణం ఒకటి హార్మోనల్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా స్టిరాయిడ్ మందులు అంటే ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్స్ ఇవన్నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా క్రీమ్లు స్టిరాయిడ్ పూతలు పెట్టడం వల్ల వాటి వల్ల కూడా యాక్నీ బాగా ఎక్కువైపోతాయి సో ఇట్లాంటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బట్టి కూడా మేము చెప్తాం ఇప్పుడు ఓన్లీ చీక్స్ మట్టికే ఉంటుంది యాక్ని అవేంటంటే మనకి టీనేజ్తో వచ్చిన యాక్ని ట్రీట్మెంట్తో తను దవడ భాగంలోనే కొంతమందికి యాక్ని వస్తుంది అంటే మిడిల్ ఏజ్ ఇది వరకు ఫోర్టీన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు వచ్చేది అడోల్సెన్స్ అంటాం కానీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకు కూడా యాక్ని వస్తున్నాయి ఎందుకు అంటే వాళ్ళలో కూడా హార్మోనల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఐ మీన్ సైట్ ఆఫ్ దట్ యాక్ని వీల్ బి ట్రీటింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కాస్మెటిక్ యూసేజ్ ఎక్కువైపోయింది ఈ మధ్య కాలంలో సో ఏమవుతుంది దీస్ కాస్మెటిక్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ అవి ఆ పోర్స్ అని క్లాక్ చేస్తాయి అంటే వాటిని చెమట గ్రంథులు ఏవన్నా కూడా బయటికి ఫ్రీగా ఫ్లో అవ్వాలి ఎక్కడైతే బ్లాకేజ్ వస్తుందో ఆ బ్లాక్ తీయలేదు అంటే అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువైపోయి అవి మొట్టమొదలాగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో మనం ఎప్పుడైతే వాటిని క్లీన్ చేసుకుని అవన్నీ ఎప్పుడు కూడా ఆయిలీ స్కిన్ ఉంటే వాష్ చేసుకోవాలండి ఫ్రీక్వెంట్గా డ్రై సీజన్ ఉంటే పర్లేదు కానీ క్లెన్జర్స్ అది వాడుకోవచ్చు డ్రై స్కిన్ ఉన్నప్పుడు క్లెన్జర్స్ వాడుకొని ఎప్పుడు కూడా జిడ్డు లేకుండా చూసుకోవాలి అండ్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఆల్ ద జంక్ ఫుడ్స్ ఆయిలీ స్టఫ్స్ ఓకే ఇలాంటి కొంచెం మన డైట్ రిలేటెడ్గా కూడా ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం మిల్క్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా అవాయిడ్ చేయమంటున్నాం బికాస్ దే ఆర్ ఫ్యూ స్టడీస్ విచ్ ఆర్ షోయింగ్ దట్ యాక్నీ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అనేసి సో కొంచెం ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి నెక్స్ట్ కాలర్ రెడీ ఉన్నానండి హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే సార్ మీ పేరు మా మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు రష్మి అండి నేను హైదరాబాద్ చెప్పండి అమ్మా డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి అది మా హస్బెండ్కి ఏంటంటే షేవింగ్ చేసే చోట మొత్తం ఇట్లా ఎలర్జీ లాగా వచ్చేస్తుందండి అంటే కలర్ పడడం ఏదో ఏంటో అర్థం కావట్లేదు అది ఓన్లీ చూపిస్తాం స్కిన్ స్పెషలిస్ట్కి చూపిస్తే మెడిసిన్ ఆయుర్వేదం వాడారు అప్పుడు బాగానే ఉంది మళ్ళీ ఆపగానే మళ్ళీ పెరుగుతుందండి అంటే అది మీకు లక్ష్మి గారు షేవింగ్ చేసిన నెక్స్ట్ డేనే స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా అది ఎప్పుడు ఉంటుంది రంగ్ వేసినప్పుడు వస్తుంది అది అంటే రంగ్ కాదండి ఇది మన సమ్మర్ లో కొంచెం చెమట పట్టింది ఇంట్లో వర్క్ ఫ్రం హోమ్ చేసినప్పుడు ఆ చెమట అది కొంచెం పెరిగి పెరిగి ఎక్కువైపోయింది అండి నేను స్టార్టింగ్ అంతగా అబ్జర్వ్ చేయలేదు తర్వాత ఎక్కువైపోయింది అది అది ఏమైనా ప్యాచెస్ లాగా రింగ్ లాగా వస్తుందా రింగ్ రింగ్ లాగా ఏమైనా ప్యాచెస్ కాదండి మొత్తం ఇట్లా దద్దుల దద్దులుగా వస్తుందండి దురద వచ్చేస్తుంది కొంచెం చెమట వచ్చిన సిట్లిజన్ అని ఇవన్నీ వాడారండి ఒకటి లక్ష్మి గారు అంటే మీరు చెప్పే సింటమ్స్ ని బట్టి చెమట ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ మధ్య కాలంలో మనకి తామర అని అనుకున్నాం కదా ఆ తామర ఫేస్ కూడా వస్తుందండి హెయిరీ ఏరియాస్
లేదు కొంచెం మీకు గజ్జల్లో కూడా ఎక్కడైనా ఇన్ఫెక్షన్ బాడీలో ఎక్కడన్నా ఉంది అది చెమట ఉంది ఇందాక మీరు రంగు వేస్తున్నారని చెప్పారు అంటే తలకు వేరే రంగు ఓన్లీ బీఎడ్కేనా తలకు వేస్తే తలకు బాగానే ఉంటుందండి ఓన్లీ ఇక్కడ వేస్తే మాత్రమే ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే తల్లి అసలు దొరదు అంటే ఆ వేసినప్పుడే మీకు ఏమైనా ఎలర్జీ లాగా ఉంటుందా లేదా త్రూ అవుట్ ఉంటుందా లేదండి ఒక్క అదొక్క ప్లేస్ అండి ఇంకేమీ ఉండట్లేదు ఈ అలజెండ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు అవి వాడినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది ఒకటి మీరు అండర్లైన్ కాజ్ ఒకటి కుడ్ బి ఏ హెడ్ డే అండి మీరు వాడుతున్న హెడ్ డే కుడ్ ఆల్సో బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అతి చేమట ఒకటి ఫ్రీక్వెంట్ గా వాష్ చేసుకోమనండి అందులో మనం ఈ మధ్య కాలంలో ఇవి కూడా పెట్టుకుంటున్నాం కదా మాస్కులు కూడా ఆ మాస్కులు కూడా క్లూడ్ అయిపోతున్నాయి అక్కడ ఉన్న పోర్స్ కూడా చెమటతో కూడా సో ఆ మాస్కులు తో కూడా పింపుల్స్ కూడా వస్తున్నాయి మధ్య కాలంలో దాంతో కూడా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ యా డే టు డే అది వాష్ చేసుకునేటట్టుగా చూసుకోమనండి ఇంకోటి నేను షేవింగ్ షేవింగ్ చేసుకునే పద్ధతి కూడా అది వాళ్ళు హెయిర్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉందో అటువైపే షేవ్ చేసుకునేటట్టు చూడమనండి హలో నమస్తే అండి నమస్తే మేడం గారు మీ పేరు చెప్పండి సార్ అలాగే డాక్టర్ గారు వెంటనే చెప్పండి సార్ నా పేరు శ్యామదా సార్ ఆ చెప్పండి ప్రసాద్ గారు శ్యామదా సార్ విశాఖ విశాఖపట్నం జిల్లా చెప్పండి పాలు కుడుకాలు మేడం గారు ఆ వింటున్నారు బంకాయ కూర గాని సంపూర్ణ చేప గాని ఏదైనా తిన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దొరద పడుతుంది మేడం ఆ దొరద పడినోడు గీకినప్పుడు పింక్ మీద గీకినట్టు ఉంటుంది మేడం చిన్న టైం వరకు ఇరవై నాలుగు గంటల వరకు కూడా స్పర్శ తెలియదు మేడం అక్కడ స్పర్శ తెలియదా అంటే ఆ గీక్ తిమ్మర్లు వచ్చేస్తున్నాయి మేడం ఆ మూడు వేలు గీ ఇప్పుడు కుడుకోలు తిమ్మర్లు కూడా వస్తున్నాయి అంటే కరెంటు జీవుమని లాగినట్టు లాగుతుంది మేడం మీరు ఏం పని చేస్తారు నేను అయితే సర్వీసింగ్ మోటార్ సర్వీసింగ్ ఎంత మీ వయసు ఎంత నా వయసు ముప్పై షుగర్ అట్లా ఏం లేదు కదా ఏమన్నా తెల్లటి మచ్చలు ఏమన్నా ఉన్నాయా కాళ్ళ దగ్గర గానీ పిరుదుల దగ్గర గానీ ఎక్కడ వంటి మీద తెల్లటి మచ్చలు ఏమన్నా అట్లాంటివి ఉన్నాయా మచ్చలు కూడా ఏమి లేవు మేడం అంటే మీరు ఎందుకన్నా అడగాల్సి వస్తుందంటే ఒక్కొక్కసారి స్పర్శ తెలియట్లేదు అంటున్నారు తిమ్మిర్లు వస్తున్నాయి అంటున్నారు ఈ కూరలు వంకాయ కూర తందుల చేప తిన్నప్పుడు మాత్రం ఒకటండి సమస్య ట్రీట్మెంట్ కూడా మీ హ్యాండ్ లోనే ఉంది ఇందాక మేము అనుకుంటున్నట్టు మీరైతే గమనించారు వంకాయ చేపలు తింటే ఎక్కువ అవుతుందని అది అవాయిడ్ చేసేయండి అది అవాయిడ్ చేస్తే మీకు సమస్య తీరిపోతుందంటే అది బెటర్ కదా ఎందుకంటే అలా కాదండి చర్మ సమస్యలు ఏది కూడాను మనకి పడని వస్తువు దూరంగా ఉంచటమే లేదు అంటే నా వల్ల అవ్వదు అంటే రోజు మీరు వేసుకున్న ఆ సెట్రిజన్ ఇంక జీవితాంతం వేసుకోవాల్సి వస్తుందా అది బెటరా ఇది బెటరా చూసుకోండి మరి ఓకే ఇంకోటి మానేయటం బెటర్ ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఏం చేయండి రోజు కూడా ఆ కాళ్ళ దగ్గర కొబ్బరి నూనె అది పెట్టుకోండి వ్యాజిలిన్ వైట్ వ్యాజిలిన్ దొరుకుతుంది లిక్విడ్ పారిఫిన్ అని కూడా మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది రోజు కూడా స్నానం చేసి తుడుచుకున్నాక ఆ కాళ్ళ దగ్గర రుద్దండి కాస్త ఓకే తిమ్మిర్లు వస్తున్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి ఒకసారి లేటెస్ట్ గా ఒకసారి షుగర్ టెస్ట్ ఒకసారి చేయించండి తిమ్మిర్లు రావటం అనేది నార్మల్ కాదు సైన్ సో అది ఒకసారి మనం చూడాలి గమనించాల్సి వస్తుంది అండి అంటే హలో నమస్తే అండి నమస్తే మేడం సార్ మీ పేరు చెప్పండి అలాగే డాక్టర్ గారు ఉంటారు చెప్పండి సార్ చెప్పండి మా మిస్సెస్ కి వయసు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు మేడం చెప్పండి చెప్పండి అయితే మా మిస్సెస్ కి ఉదయం గానే ఈ శీతాకాలంలో వచ్చి అంటే చేతులు నడుము దగ్గర దొరుకుతా వస్తుంది మేడం అయితే ఈ మామూలుగా అయితే కుట్టలు తిన్నా గానీ ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ అంటే వస్తుంది మేడం అది దానికి అలా కంట్రోల్ చేస్తాం అయితే ఈ శీతాకాలం అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇలాగే ఇదే టైం లో ఎలాగే వస్తుంది ఈ కూడా దొరుకుతుంది మేడం ఆవిడకి థైరాయిడ్ సమస్య ఎట్లాంటిది ఏమన్నా ఉందండి మంట ఉంటుంది కదా దద్దుల్లాగా రాలేదు మేడం 
ఓకే ఒకటి ఏంటంటే మనకి శీతాకాలంలోనే వస్తుంది అంటున్నారు కాబట్టి నేను శీతాకాలంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తానండి ఒకటి శీతాకాలం అనగానే మనం వేడి నీళ్ళు పోసుకోవటం ఎండలో కూర్చోవటం కదా పని అంతా అయిపోగానే ఎండలో కూర్చుంటాం ఈ రెండు కూడా అవాయిడ్ చేయాలి రోజు కూడా గోరువెచ్చని గోరువెచ్చ చెప్పండి చెప్పండి అయితే అసలు వేడి నీళ్ళు అనేవి మాత్రం అసలు వాడదు మేడం ఓకే ఇది వరకు మనం ఆర్థిక పరంగా అయితే అసలు వేడి నీళ్ళు అనేవి మాత్రం పోసుకోవటం అదే అయితే ఒక డాక్టర్ గారు డబల్ఎఫ్ఐసి అని ఒక క్రీమ్ ఇచ్చి మేడం ఇంకా అదే వాడుతున్నాం మేడం అయితే అది కొంచెం రాసుకుంటే మాత్రం చల్లగా ఉంటుంది మిగతా మాత్రం అది మీరు చాలా కాలం నుంచి వాడుతున్నారంటే మేము మేము సజెస్ట్ చేయనండి హెచ్హెచ్ ఫ్యూడిక్ అంటున్నారు దట్ ఈస్ ఆల్సో స్టిరాయిడ్ క్రీమ్ అదేంటంటే మేము సమస్య చూసినప్పుడే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం అది బాగుంది కదా అని మీరు ఏం చేస్తారు అది లైఫ్ లాంగ్ వాడుతూ ఉంటారు మళ్ళీ మీరు ఏ సంవత్సరానికి రెండు సంవత్సరానికి మళ్ళీ మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను ఇంకా వాడుతున్నాను అంటారు ఆ లోపు అది చేయాల్సిన డ్యామేజ్ చేసేస్తుంటుంది ఈ క్రీమ్ ఏంటంటే యాక్టివ్ గా ఎలర్జీ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ ఎప్పుడైతే ఎంత కాలం వరకు వాడారో వాడమన్నారో అంతవరకే వాడి వదిలేయాలి మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మెయిన్ గా మాయిశ్చరైజర్స్ పెట్టుకోండి సబ్బులు ఏం చేయండి ఇంట్లోనే ఉంటారు కాబట్టి ఈ శీతాకాలం రాగానే ఈ ఫార్టీ ప్లస్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడాను క్లెన్జింగ్ లోషన్స్ కి వచ్చేయాలండి అంటే మనకు ఈ సోపులు ఏమవుతాయండి వాటిలో కెమికల్స్ ఉంటాయి కెమికల్స్ ఎనీవే మన తేమను చర్మంలో ఉన్న తేమను లాగేస్తుంది సో మీరు క్లెన్జింగ్ లోషన్స్ ఏమవుతాయి ఉన్న తేమను కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంచి స్నానం చేసి చక్కగా తుడుచుకుని గట్టిగా తుడకుండా మా డాబింగ్ చేసుకుని వెంటనే మీకు అందుబాటులో ఉన్న లిక్విడ్ పారఫిన్ కానీ మాయిశ్చరైజర్స్ ఏది ఉన్నా కొబ్బరి నూనె కన్నా పర్లా చక్కగా వంటికంతా పట్టించేసేయండి అది కూడా స్నానం చేసిన మూడు నిమిషాల లోపే మళ్ళీ ఒక గంటకు వచ్చి పట్టిస్తే అది గంట కూడా ఉండదు మీరు ఇలా చేయటం వల్ల అది నాలుగు నాలుగు గంటలు ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది మీకు అది అడ్వాంటేజ్ రిపీటెడ్ గా ఎక్కువ సార్లు పెట్టకుండా ఉండ ఉండకుండా ఉంటుంది ఓకే అందులో డయాబెటిక్ కాబట్టి లాంగ్ రన్ గా డయాబెటిక్ వల్ల చిన్న చిన్న నర్వ్స్ అవి దెబ్బతింటాయి అంటే అవేం మేజర్ ప్రాబ్లం కాదు దట్ మే కాజ్ డ్రైనెస్ సమ్టైమ్స్ సో అందుకని తేమని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ చక్కటి కాటన్ బట్టలే వేసుకోమనండి చీరలు కూడా మెత్తటి కాటన్ దుస్తులే వేసుకుంటే స్కిన్ ఇరిటేట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఎండలో కూర్చోకుండా ఆవిడని మరీ అంటే నార్మల్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఎండ పర్లేదండి అతిగా ఎండలో కూడా కూర్చోకుండా చెప్పండి మెయిన్గా వీళ్ళు ఇప్పుడు హౌస్ వైఫ్స్ అంటే అతిగా డిటర్జెంట్స్ అవి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు సో అది కూడా కొంచెం అవాయిడ్ చేయాలి అది అన్అవాయిడబుల్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి పని అంతా అయిపోగానే వెంటనే మాయిశ్చరైజర్స్ అది కా చేతులకి ఒకవేళ కాళ్ళకి ఏమన్నా కట్స్ కానీ ఫిజర్స్ అట్లాంటివి ఉంటే వాటికి కూడా మాయిశ్చరైజర్స్ అది పెట్టుకుని మనం కాపాడు అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మన చేతుల్లో ఉంటుందండి వ్యాధి ఐ మీన్ ట్రీట్మెంట్ కొంచెం దానికి దాటి చేయి దాటినప్పుడు చర్మన్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి కానీ మొదటిగా నేను చెప్పాలనుకుంటుంది మీరు ఆ హెచ్హెచ్ ఫ్యూడిక్ మాత్రం చాలా రోజుల నుంచి వాడుతున్నారంటే అది ఆపేసేయండి కాకపోతే మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్స్ అది కంటిన్యూ చేయొచ్చు సెట్రిజిన్ కూడా అతిగా మీకు దురద ఎక్కువైతేనే వాడండి లేకపోతే అది కూడా అవసరం ఉండదు అయితే డాక్టర్ గారు అంటే స్కిన్ కు సంబంధించిన ఏ సమస్య వచ్చినప్పటికీ దీర్ఘకాలికంగా ముందులు వాడాల్సి వస్తుంది మధ్యలో బ్రేక్ చేస్తే మళ్ళా అది స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటారు అంటే అంత లాంగ్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటారు మామూలుగా అయితే చాలా వైద్య రంగం పురోగతి చెందింది అండ్ యాక్షన్ విత్ రియాక్షన్ తో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కానీ స్కిన్ విషయానికి వస్తే మాత్రం అలా పప్పులేమి ఇవ్వడు కదా ఎస్ టుగెదర్ ఎందుకంటారు ఈ మధ్య కాలంలో అండి అందరిలో స్ట్రెస్ బాగా పెరిగిపోయింది స్ట్రెస్ మా చర్మ సమస్యలు ఎక్కువ కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చర్మానికి ఏంటి మెయిన్ గా గుడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఏ సీజన్ లో ఉన్న మినిమం టూ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి ఈ చలికాలంలో విపరీతంగా టాయిలెట్స్ కి వెళ్లాల్సి వస్తుందండి వాటర్ కంటెంట్ తగ్గించేస్తారు అది కాదు సో దానికి నీటి శాతం అది పెంచుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం మనం తీసుకునే ఆహారం అలవాట్లు అంటే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కానీ ఆకులు ఫ్రూట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బాగా తీసుకుని సమతుల్యమైన ఆహారం అవి తీసుకుంటే ఇలాంటి సమస్యలు చాలా తక్కువ అండి అందులో ఒబేసిటీస్ రీజన్స్ కూడా ఎక్కువైపోయాయి కొంచెం అంటే యోగా అండ్ మెడిటేషన్ ఐ స్ట్రిక్ట్లీ అడ్వైజ్ నాకున్న పేషెంట్స్ ఎవరు వచ్చినా కూడాను యోగా విత్ మెడిటేషన్ మెడి మెడిటేషన్ ఏంటంటే మనకున్న స్ట్రెస్ని తగ్గించడానికి మందులు ఏమి ఉండవండి ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మనకున్న టైంలో కేటాయించుకొని పది నిమిషాలు పోవగంట మనకంటూ టైం కేటాయించుకొని డిస్ట్రెస్ బై డూయింగ్ మెడిటేషన్
Okay. Most of the skin problems, stress is a factor. If we control that, modify our lifestyle, it goes healthy. Okay. I think doctor, ante skin ne ella kaapad ko wale. Ante itra itra samasal ra konda ella choose ko wale ne vishal gunch makchala chakaga thele jese doctor. I think covid ki man skin ke ante sammanda mundha ante aru ante chala varku vasana poodamu vinirki de lo kora ko de lo pam raudam vomiting salanti jaru to ante kontha mandhe allergy kora raudam jari gindi. Irundi ke relation ne allanti ganta. I think ante inka man ki covid one year ne nandi kora varku achindi. Ante one year kora man ki literature raavali. के स्टडी चेयल आ वैरस मन चर्म काजेस अने वाट की स्टडी रावाली का मध्यकाल इंदाक नीन दद्दुर्ला मेन चसान अंत अट्टे रिटेड प्रॉब्लम्स का सारी रक्त अंत इध मोस्टली को इज़ एफेक्टिंग द वेजल अंत मन की कोविड टोस् अटा अंत ब्लूश टोस् वाई ब्लड अने लीकेज कैपरी लीकेज पर्पुरी पैचस्ला वस्तनाई इवन को वैरस ये विधा मन की इंटर्नल एफेक्ट दाने बटी वस्तु सोसारी मध्य दद्दूल राव मेमोस अड़ना को तो एफेक्ट अब चुप्तर पॉजिट सो इत लांग रन कोई स्टडी वेल इंका मन की जरगा वाट सो दाद करेक्ट अवगन रावाली अंत इंको टाइम पीरियड पड़ती है प्रेक्षक की अला पिल की एला सूचन सलह डाक्टर गार स्कि के अंत मन की अंदर की सीजन चर्मा अंत मन का दीदा चप्न मूड सूत्र नीट शात आहार अलवा मार्च को ट्रई टू हेव हाल जंक फुट इंट व इपड़ना प्रसेंट सिचुवेसन अंट फुड मेल मन की ओके अट देम टाइम चूत्र योग मेडिटेशन दा तो इवन तो चर्म मन के कंडीशन को मैं आईली स्कीन उतम ड्रई स्कीन उ दाने बटी आइंट्स वाले वैजली अला ड्रई स्कीन वाली की आइंट्स अभी पेवा अदे आईली स्कीन उल्कि लोशन का क्रीम्स का पेवादो मॉइश्चर अद मेटी सीजन अंदर चिंल की एवर की अंदर की सीजन इन परस्थित स्कीन अंदर की ड्रई अ सो आहार अलवा तो मन को मॉइश्चरिंग क्रीम्स मिनीम दोप अति रेपूट स्ना ई जस्ट अडवैज दू यूज ओनली सोप मरी सिक्टी प्लस और फिफ्टी प्लस बीपी शुगर इला हेल्थ रिटेड कंडीशन को संबंधी मंदल तेवाइते वार्ल असल बैठक उड़ेवाइते वार्ल रूम सारे सबूल वो मिगता टाइम रोजल नील तो स्ना तुड़चेको मॉइश्चर मे इंटर ये अदाट उ मॉइश्चरइजर्स पेको मैं अलवा अंत फुड हाबिट्स तो उसे चक्कर फ्रूट्स मेनली मन की फ्रूट्स अंत फ्रूट्स मन इंटर वे दाम ऐपल जांकाय जांकाय इज़ रिच इन विटम सी एंड सी रिच फुट बेवाली ओके डाक्टर स्टूडियो की वी शीताकाल वे समस्या निवारण चिकित्सा पद्धत अलगे मोटे रात जाग्रता मन स्कीन का विषय चाल चक्कर थैंक यू वेरी मच नमस्ते नमस्ते मो आरोग्य दर्शनी कार्यक्रम नमस्ते